哥。仲林哥，徐叔叔，平阿姨，仲林哥来了。于慧啊，他叫子耀，真名呢叫徐子耀。啊，子耀哥，妈，来，这就是你的位子，你旁边坐的是玉慧。以后有什么需要的话，可以互相照顾，多方便呐！子耀哥，以后我们就是邻居了，请多关照。嗯、好了，公司的主要成员都已经到齐了，可以正式启动了。怎么还有这么多空位子？除了我们之外，还有其他同事吗？子耀，我们宝鼎设计呢是大公司，公司刚刚开业嘛，以后呢，陆陆续续的员工就会到位的，不着急。嗯。子耀哥，你知道吗？我一听说徐叔叔和平阿姨说要开新公司，我就立马辞了白狐的工作过来了，以表示我全力的支持。哎呦，不要这么冷淡嘛！我会这样做也是为了全力帮助你啊，子耀哥。我觉得我们两个很多想法都特别相似，只要我们两个携手，我相信你在短短一个月的时间，很快就会超过白狐的。子耀哥，周玉慧，你要帮忙可以，但是我要告诉你，我跟你就仅限于工作的关系，公事公办，请你不要逾越。愉悦，子耀哥，你这话是什么意思啊？是不是我说的还不够清楚了？我可以说的再直白一点，我就是把你当同事，请你不要把我当成你的男朋友。嗯，子耀哥，你还想着白红英吗？这不关你的事情。红英现在可是白狐的接班人。加上他们董事长白雨天，又跟徐叔叔和平阿姨势不两立，他绝对不会允许你们两个交往的。再说了，你忍心让你父母担心，让他们看着你跟敌人的女儿交往吗？我妈已经反省过了，也知道他们对不起白家，也认同我要跟红英在一起的决心。至于白叔叔还有阿姨那里，我会努力去争取他们的认同，你不用替我担心，我非常谢谢你。没想到徐永泰和穆正平如此卑鄙，竟然暗中收买我们的人。没有想到他们会暗中做出这种事情，也不知道接下来他们还会使用什么手段。爸，你说我们该怎么办呢？我们行得正，坐得端，就不怕他们抹黑污蔑。我们现在就怕他们对我们的员工不利，或者盗取我们公司的机密，所以我们还是要提高警惕，小心为上。我知道了，我会发邮件通知所有员工注意的。不过话又说回来，赫本和包山当场拒绝徐永泰的建议，还把他们狠狠地骂了一顿，这也算是值得高兴的一件事啊。哼，都是你爷爷管理有方啊，能让员工对公司有那么高的忠诚度。所谓前人栽树，后人乘凉。不过话说回来，我们也要感谢白狐的员工对公司的付出。嗯。就是啊，有发挥就要有奖励，这样才不辜负爷爷培养人才的心意嘛。嗯，知道了。那你给他们加一个季度的奖金。时间差不多了，你去准备一下，我们一会儿开会。嗯，谢谢董事长，那我先回去了。子耀哥说的话都是什么意思啊
，你不是说过他肯定会娶我吗？结果怎么你们又同意他跟红英在一起了？别生气，平阿姨。一慧，那只是权宜之计呀、啊。平阿姨，你可不要骗我呀！你可知道我对子瑶哥的心意？况且，你说过你会帮我的。我会帮你，而且肯定会帮你。我如果不跟你子瑶哥这么说，他会来公司上班吗？你听我说啊，当时啊，他一心向着白家，连家都不肯回，所以呢，我就发了一条短信。在雪山娘的协助之下，我们下一季服饰的重点染料已经找到了。那我们刚才已经送到了染房去，进行了调色染制。我也希望等到布料出来以后，有关的同事也能去看一下。等新一季的服饰打样完成之后，我将亲自做最后的修正，再交给杨总监和董事长过目。嗯、这，这是……我已经派人在白虎企业里面卧底，让他紧盯着白雨天。白红英，不管他们想什么、说什么、做什么，我都能够了如指掌。只要静待机会，我相信我可以一举击垮白狐。平阿姨，你要击垮白狐，我肯定是一万个支持。可是，这个跟我和子耀哥又有什么关系啊？当然有关系了。我不是说了吗？我已经安排眼线盯住白红英了，要是听到什么消息的话，可以第一时间制造一些摩擦，造成他们两个之间的误会。这白红英又没有跟你的子耀哥两个在一起上班，现在是你跟子耀哥两个近水楼台，那你说，谁的赢面比较大？平阿姨。还是你考虑的周全，面面俱到啊！还不都是让那白雨天给逼出来的？经过这几天的了解，我对白虎企业新产品的发表，大概也掌握了八九分了。所以，我跟你徐叔叔已经决定，要赶在白虎企业新品发表之前，比他们提早发表一样的产品。这样一来，不但可以让他们白费心血，还可以让他们浪费好几个亿，造成几个亿的损失。你再想想看，如果我们宝鼎企业成为他们白虎企业的仇人，那白雨天有可能让他女儿跟你子耀哥在一起吗？当然不可能。相信我。只要时机一到，你子耀哥肯定会娶你的。而且，白虎企业很快就会成为我们宝鼎企业的了。平阿姨，我期待那一天的到来。下面我就先介绍一下这次的设计方案。好白狐要反转一般人对性别的印象，将要推出全新的中性生活态度和内在他的相处。我们先看一下设计图。哎呀！哎呀，不是你干什么你？拍照片啊！拍什么照片？你拍的照片，你动来动去的，你想干什么你？不是，我要找最好的角度拍最真的照片，这样的话宣传的时候才用得上嘛。哦，哎，不是你又干什么去啊？不是，红英姐今天讲的话特别重要，我要录下来好好研究研究啊。哎，你不懂。喂喂喂喂，喂喂喂，这是每天一上班就想着下班。开会老睡觉的小海说出来的话吗？不是，红英姐她人生当中第一个重要的作品
，我们行销部必须全力以赴，争取让他上各大时尚网站的头条。所以你不要吵我。哎，不是不是不是不是不是，哎，兄弟兄弟兄弟，听我劝你一句啊。嗯。红英的心思全在仲玲身上，你就算拍出普利斯特奖来，你的胜算也只有零。哎呀，不是你想的这样，我只是做我该做的事情。好，好，好，我知道，坐下，坐下啊，等人了。啊，对不起，不好意思，不好意思，坐下。哎，你干什么你？哎呀，行了，开这会了，你们俩干什么呀？坐下，我坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，坐下，坐下。下班了，下班了，小本本要等着我呀，小本本要等着我呀。小海一起走吗？啊，包山哥，啊，我还有些事没做完，要不你先走？哎呦，小海不太对劲儿啊！不是，怎怎么不对劲了？你发烧了？啊，原来准时跟我下班的只有你啊，现在成劳模了，不是你怎么了？啊？我这不是想为公司多做点事儿吗？再再说了，你跟赫本姐情意两相通，我一个做电灯泡的，整天跟你屁股后边，不太合适，对吧？行啊，有觉悟了，啊，那行，那我先走了，啊，好。喝杯咖啡提提神吧。啊，谢谢。怎么样，还没完呢？嗯，还差一点。行，我不打扰你了，你继续忙吧。啊。嗯。哎，对了，嗯，博远，呃，你晚上有没有事情啊？我想找你聊点事。行啊，呃，要不这样吧，咱们就在公司附近找一家餐厅，边吃边聊，怎么样？也行。找什么呢？哦，车钥匙不知道丢哪儿了。你也太不小心了吧！我来帮你找，好吧？那个，去去去去那边吧。哦，谢谢啊。不用客气，大家都是同事。那个是，那哪个？呃，对，这个，在这儿呢。谢了啊。不用客气。你不是找我有事谈吗？到底什么事啊？说呀！我是在想，这次的产品包装应该怎么做？这个让行销部门去伤脑筋就行了，你就安安心心的做你的新产品的设计就好。哎呀，我不是想给行销部下指导棋，我只是在想，怎么样能够让这次的产品有一个统一的视觉，这样也可以让大众有印象啊，在整个行销上也比较有着力点。
。喂，干嘛这么一直看着我？红英，我觉得你的进步简直是太快了，我都追不上你了。你别开玩笑了。我没有开玩笑。哎，不过呢，对于这次新产品设计的问题，我要跟你好好讨论讨论。我接个电话。喂，助理。你今天晚上有事啊？好吧，那我自己吃晚饭了。我现在在我妈公司上班了。过几天你有空，我再带你过去见她。嗯，好，拜拜，拜拜。哎，这以前吧，我总觉得，只要通过我的努力，我就能够获得任何我想要的东西。可是，这人生呢，有太多的无奈和怨味，所以啊，很多东西。都有无法逾越的鸿沟。师哥，你怎么突然大发失信了？我不是大发失信，我是觉得这人生有太多的难以预料。什么事让你这么有感而发啊？红英啊，其实我真的很羡慕你。羡慕我？为什么呀？因为你每次努力都想要得到你想要的。而且每次，你总是能够得到，这正是我羡慕的。师哥，那我有什么可以帮你完成的吗？没什么，我只是随便说说，你可千万不要听我的胡言乱语啊！如果我说我喜欢你，爱你，难道就真的可以得到你的爱、你的关注吗？如果不能，又何必说呢？师哥，啊，呃，对了，仲林现在怎么样了？他挺好的，而且他爸妈已经同意我们在一起了。啊，啊，恭喜你们啊！你你们俩太不容易了，这万里长征终于走了一半了。谢谢你啊，师哥。不用。你刚才说新产品的问题，你快说说看。哎呀，着什么急呀？先吃饭呢。你看菜都凉了啊！好。伯爷，啊，就还是面料的问题，我不是十分确定。你觉得我们现在选的那种可以吗？关于工作，我们刚刚吃饭的时候不是已经聊了很多了吗？哎呀，我说你这脑袋瓜子转来转去也不嫌累、啊。好啊，那我问你一个问题，嗯，你为什么一直没有女朋友啊？总不能一直这样单着吧？哎，你看这天气不错啊，这还能看到星星啊？有吗？我怎么没看到啊？<笑>上当了吧？<笑>喂，你也学这么坏啊？<笑>哎呀，我哪有啊？小海，那不是小海吗？哪儿啊？我怎么没看到啊？哎，开车走的那个人啊！不对呀、啊，那可是一辆奔驰车啊！小海怎么会开这么好的车啊？说不定小海是奔驰粉。
把他挣的钱全都买这车了呢？怎么可能啊？咱们公司的薪水大家都知道，就凭他那点薪水，攒多少年才能买得起这么贵的车呀、啊？那家里支持有什么不对啊？哎，行了，换个话题吧。哦，那走吧。嗯下一季产品的全部资料、设计图、染料配方、工厂联系方式，都在这里面。哼，很好。哎，车子开得怎么样？哦，开好车的感觉就像在车上飘一样，太爽了。徐总，谢谢你啊。替我办事，我不会亏待你的。随时联系。好，行。早餐，我吃过了。那就晚点再吃嘛，这可是人家早起做的爱心早餐。你不要这么打击我嘛。下次不要再做了，我习惯在素食店吃。那边的食物不健康，那我先放在这儿，你晚点吃啊。你们两个来的真早啊，徐叔叔，平阿姨好。嗯，我跟你们两个说，从今天开始我们会很忙，我们要赶在下个月之前做新品发布。下个月？怎么可能呢？我们连个成熟的概念都没有呢。前期的工作我已经做好了，你们主要负责的是后期的执行和监督工厂作业，但千万注意，要仔细。嗯。那，赶快看一看，有问题就赶快问，问完了之后就要马上着手。哦，你记住了啊。我们现在要根据这一次、这一季的这些颜色，你看。嗯嗯。喂。啊。没有啊，我确定我们的订单数没有增加。哎，好，麻烦你了。博彦。啊。这批新品你加单了吗？加什么单？刚才李厂长给我电话，说他今天接到了一个跟我们新品一模一样的订单，这布匹、染料、配色还有设计图案都一模一样。他看到我没有签字，所以特意打电话问一下。如果是我们下的订单，上面应该写的清清楚楚，我们不会不知道。那就奇怪了。哎，各位，嗯，打扰一下，这次给工厂的订单是谁负责的？嗯，是我。你只下过一次订单吗？还有其他人负责吗？我只下过一次订单，这件事情也一直是我一个人负责的。出什么事了吗？嗯，没什么，继续忙吧。哦，怎么了，红英？哦，没什么，可能是工厂弄错了吧。哦。尊敬的红英大夫，这里有个人得了一种病，只要一天没看到红英大夫，就食之无味，怅然若失。有人说这叫相思病。哎，敢问红英大夫，可否趁午餐时间一起用个餐，也帮这个人看看病啊
，尊敬的这位先生，您的挂号预约成功。红英，怎么才一天不见你就感觉你瘦了？你是不是都没吃好饭啊？哪有那么夸张啊？就一天不见，怎么可能瘦那么多啊？<笑>中午想吃什么？我请客。嗯，随便啊，反正你请客，你说了算。嗯，我想一想啊，那我们就吃吃。这是什么？啊，这是我妈公司即将发行的新品设计稿、啊。我跟你吃完饭，我还得拿给工厂。我看看。给我点意见，看看有没有什么需要改进的地方。这是你们新品的设计稿？是啊。这不可能吧？这真的是你们公司的设计图稿吗？没错。这些都是我亲手画的，我怎么会不认识呢？啊，对了，你看，这些都是我亲手画的设计图纸，跟这些设计图一模一样。既然是你们公司设计的产品，我妈怎么会有这些资料呢？而且还打算用来生产。难道是我妈剽窃你们公司的产品？照目前来看，应该有这个可能。难怪我妈今天一大早就告诉我，这批产品下个月一定要发表，原来目的就是要抢先你们一步上市。我妈不但剽窃你们公司的产品，而且打算打击你们公司的销售，这么做太没商业道德了。这该怎么办呢？如果你妈妈先我们一步发表新产品，那我们这一季的销售肯定会受到影响。你说我们该怎么办才好啊？你放心，我不会让这种事情发生的。我现在就回去找我妈问个清楚。可是阿姨要是不承认用我们的设计图呢？你别担心，我自有我的方法，让她承认。什么？你说我们公司里面有内鬼？是啊，那可是公司的机密文件，还锁在机密档案柜里，这肯定是内鬼流出去的。照你这么说的话，流出去的资料这么详细，一定是公司内部人员干的。啊，伯爷，你怀疑谁是内鬼、啊？我又不是福尔摩斯，公司里面员工这么多，我哪知道呀？对了，前几天赫本和包山不是说，徐永泰想收买他们吗？是不是他们当着我们的面儿说没有接受，其实暗地里面已经接受了呢？可要是他们，他们干嘛说这件事啊？这不是此地无银吗？也是啊。哎，说不定这是障眼法呀！啊，嗯，你看啊，他们呢，先主动招供，好让我们。不对他们加以设防，这样的话，我们就自然不会怀疑到他们头上了。你说的也有道理，可是无凭无据，我该怎么去问他们呢？而且，这事关员工的尊严，如果处理不好的话，就会冤枉人家，这肯定是万万不能的。什么？竟然有这样的事！你赶紧叫伯爷和红英过来见我。好的，董事长。红英啊，刚刚说的事情，我们先不要张扬。总监，红英，董事长让你们俩过去一趟。嗯。公司机密文件外泄。那么严重的事情，为什么没有人主动告诉我？我还是从别的地方得来的消息。你们俩到底想干什么？董事长
我们原本是想把事情调查清楚以后再跟您解释，可能是我们考虑不周，请您原谅。红英，我怎么觉得这件事情是跟仲林有关，你才不告诉我的，对吗？不是的，这件事跟仲林一点关系都没有。红英，如果我们的产品被徐永泰公司抢先一步上市的话，对我们公司下半年的业绩是毁灭性的打击。你不要因为一己之私，让我们公司承受那么大的损失。啊，不，董事长，我身为部门总监，是我管理不严，是我的疏忽。你不要再责怪红英了。你不要急着揽责任，等事情告一段落的时候，该负责的一个都跑不掉。就算是我女儿，也一样。对了，现在那件事情的进度怎么样了？找到那个内鬼了吗，董事长？经过我跟红英讨论，我们已经锁定了一名员工。谁呀、啊？嗯。小海，我需要白虎下一季商品发行的日程表，你帮我弄一份。没问题，包在我身上。嗯、小海，啊啊啊、不是你，你干嘛反应这么大、啊？你吓死我了，快！你在吓死我了呢！无声无息出现在我身后，魂都快被你吓没了。你胆儿啥时候变这么小了？不，你你找我什么事啊？总机那边要订咖啡，问你要不要喝。哎呦，不用了吧，我已经在喝了。你老盯着我干嘛呀、啊？可疑，你你说什么呢？太可疑了！你说你原来那么活泼。只要公司叫点心、叫咖啡，你跑得比博尔特都快。你说你现在怎么变这么安静？太不像你了，太可疑了。哎，你说的什么呀？我还是原来的我。哦，我知道了。难道你……你……糟了，他不会发现我是内鬼了吧？不会得抑郁症了吧？你肯定是得抑郁症了。你看，像我们我们这样的白领啊，这工作压力大，作息紊乱，就容易得这种病。可怜的小海，你才变得沉默寡言，情绪低落。啊！哎呀，我没病，我好着呢，我比谁都好。好好好好，你说没病就没病啊，没病就没病。不是有病一定要看医生啊！啊，走走走走走走走，听哥的啊！走走走走走走，听哥的，看医生。哎呀，哎呀，烦死了。看医生啊！啊！哎，博一，他来了。大军，跟上。嗯。师傅，跟着前面那辆车。师傅，好，快，快，快，快。师傅，赶紧的，别跟丢了。快点，师傅。别跟丢了，好。快点，师傅，别跟丢了。
助理，我们正跟着小海呢。你等一下，我们现在正在天青公园附近呢。哎，师傅慢点。师傅，绕过那辆车，停在前面。师傅，不用找了啊、哦，谢谢。助理，我们已经在天青公园了，你赶紧过来吧。再找一个地方汇合。哎，他怎么跑了？他肯定发现我们了，追！我想问你呢，我可是你怎么会有这帽子，还有这身衣服呢？刚有个人给我钱，给我换的呀。跟你换了，他人呢？我不知道。哎是徐总啊，吓死我了！谢谢你啊，刚才要不是你出主意，让我跟那游客换衣服啊，我真不知道该怎么办。你怎么那么不小心，给人盯上了都不知道？以后小心点。都怪我，那现在可怎么办？无所谓了，无凭无据的，他们拿你没办法。东西呢？哦。拍好了吗？拍好了。